ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அன் அகாடமி யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோ நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நான் கெமிஸ்ட்ரி டாபிக் ஆரம்பிக்க போகிறோம் கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய முதல் லெசனோட சிலபஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் சம் பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி இப்போ நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு லெசன் படிக்க போகிறோம்னா அது ஒரு ஒரு ப்ரிவ்யூ என்ன நம்ம வந்து பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கணும் அடிப்படையில் நமக்கு சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதை பற்றி சொல்கிறது இந்த லெசன் ஒரு அணுனா என்ன அணுவோட வடிவம்னா எப்படி இருக்கும் அதோட நிறைய எப்படி இருக்கும் அதுக்குரிய மோல்கள் எப்படி இருக்கும் மூல கூடுகள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்க பற்றி பேசக்கூடியது தான் இந்த லெசன் படிச்சு பார்க்கல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வேதியலின் சில அடிப்படை கருத்துக்கள்ங்கிறது முதல் லெசன் ஜென்ரல் டாபிக் பொதுவாக நம்ம பற்றி கெமிஸ்ட்ரி பற்றி என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும்ட்டு லா ஆஃப் கெமிக்கல் காம்பினேஷன் ஒரு மூலக்கூறு இன்னொரு மூலக்கூறு எப்படி இணைஞ்சு நம்ம கூட ஒரு பொருளை கொடுக்க போகுது டால்டன் அட்டாமிக் தேரி டால்டன் என்னதுன்னா முதல் முதல் அணுவை பற்றி ஒரு கொள்கையை சொல்லியிருப்பாரு முன்னாடி அணுவை பற்றி பேசியிருந்தாலுமே டெபாக்ரடிஸ் ஆரம்பிச்சு டால்டன் தான் எனது ஒரு அழகான ஒரு முடிவை கொடுத்துருப்பாரு அவரோட கொள்கையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அவர் அவரோட பாயிண்டில் தனிமம்னா என்ன அணுனா என்ன மூலக்கூறுனா என்ன அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அணு மற்றும் மூலக்கூறு நிறை வெயிட் எப்படி இருக்கும் மோல் கொள்கை மோலார் நிறை இதெல்லாம் கேள்வி இதில் வந்து நமக்கு ஃப்ரீக்குவெண்டாக கேட்டுட்டு இருக்காங்க நிறை சதவீத விகிது இயபு மற்றும் விகித வாய்ப்பாடு மூலக்கூறு மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டாக்கியோமெட்ரி அண்ட் கால்குலேஷன் பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்டாக்கியோமெட்ரி ஒரு ஈக்குவேஷனில் எப்படி வந்து பார்த்தோன்னா அந்த சமன்பாட்டை சமன் செய்கிறது இதை பற்றியெல்லாம் இருக்கக்கூடியது அது மொத்தம் ஒரு ஈக்குவேஷன் இப்படி தான் ஃபார்ம் பண்ணணும் இப்படி பொருட்கள் வினைப்பட்டுச்சுன்னா இந்த மாதிரி பொருட்கள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த முதல் லெசன் சரியா இதில் பார்த்து நம்ம நேரட்டாக என்ன பண்ணலாம் கேள்வி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்து எப்படி கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் இப்போ இந்த டயக்ராம் பார்க்கலாம் இந்த டயக்ராமில் நான் ஒரே டயக்ராமில் மூணு கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தயவு செஞ்சு கிளியராக கவனிங்க மோல் தொடர்பு மோல் ரிலேஷன்ஷிப் மோல்னா என்ன நம்ம போக போக சொல்லுவோம் ஒரு மோலுக்கும் மூலக்கூறுக்கும் லிட்டர் லிட்டர்ல கொடுத்துருக்க ஒரு கன அளவுக்கும் கிராம்னு சொல்ற வெயிட்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் உதாரணத்துக்கு ஒரு மோல்ல ஒரு பொருளோட ஒரு மோல்னா அதுல கிட்டத்தட்ட ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு இருபத்தி மூணு அணுக்கள் இருக்கும் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஜீரோ புள்ளி ஆறு ரெண்டு இருபத்தி மூணு அல்லது ஜீரோ புள்ளி ஆறு ரெண்டு இன்ட்டு பத்தின அடுக்கு இருபத்தி மூணு மூலக்கூறுகள் இருக்கும் இது ரொம்ப பேசிக்கான பாயிண்ட் இது அவகேற்ற நம்பர்னு சொல்லுவாங்க நான் மோல்னா என்னன்னு ஈவன் கிளாஸ் வீட்டில் சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு இந்த ஃபைனல் டேட்டா ஞாபகிச்சிங்க அடுத்தது ஒரு மோல் அப்படின்னா எந்த ஒரு தனிமத்திலையும் கன அளவில் இருபத்தி நாலு லிட்டரில் போ இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு லிட்டரில் போட்டு கொடுத்தாங்கன்னா அது ஒரு மோல் ஒரு ஹைட்ரஜனில் இருபத்தி நாலு புள்ளி நாலு லிட்டர் அளவுக்கு போட்டு கொடுத்தாங்கன்னா அது ஒரு மோல் அதே மாதிரி ஒரு கார்பனை இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு லிட்டர்ல போட்டு கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு மோல் இது அப்படியே ஞாபகம் வச்சுங்க கிராம்னு பார்க்குறப்ப கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கணும் ஒரு ஹைட்ரஜனோட நிறைய பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கிராம் ஸோ ரெண்டு கிராம் ஹைட்ரஜன் ஒரு மோலுக்கு சமம் இது எப்பயுமே என்னது நல்லா தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரெண்டு கிராம்ங்கிறது என்னது ஒரு மோலுக்கு சமம் ஒரு ஓட்டு எடுத்துக்கிறீங்க அப்படிங்கிறப்போ முப்பத்தாறு கிராம் முப்பத்தாறு கிராம் ஓட்டுங்கிறது ஒரு மோலுக்கு சமம் அதோட அணுநிறை அப்ப பதினாறு கிராம் ஓ வந்து ஒரு மோல் அவ்வளவுதாமா அதோட அணுநிறைங்கிறது எடுத்து நம்ம அது ஒரு ஒரு மோலா சொல்லிடலாம் இந்த அணுநிறைனது போ போ நம்ம பொறுமையா என்னது ஒன்னொன்னா 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 படிக்கலாம் சரிங்களா இதுதான் அதே ஒரு பன்னெண்டு கிராம் கார்பன்ங்கிறது ஒரு மோலுக்கு சமம் அதெல்லாம் நம்ம பேசிக்கா எடுத்து படிப்போம் பன்னெண்டு கிராம் கார்பன்ங்கிறது ஒரு மோலுக்கு சமம் ஒரு மோலுங்கிறது அதோட அணு நிறைக்கு வந்துடணும் நம்ம இந்த கார்பன் பன்னெண்டு இதை வச்சு தான் நம்ம இதை ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு மோலையும் முடிவு கொண்டு வந்துருப்போம் இந்த ரெடாலாம் தெரிஞ்சுக்கணுமா இதை வச்சு நம்ம ப்ராப்ளம் எப்படி அணுகிறாங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ப்ராப்ளம் ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ கேள்வி படித்து பார்க்கலாம் நீர் மூலக்கூறுகள் எதில் மூலக்கூறுகள் எண்ணிக்கை அதிகம் கீரை நீர் மூலக்கூறு கொடுத்துருக்காங்க அதில் எதில் மூலக்கூறு எண்ணிக்கை அதிகம்னு பார்க்குறாங்க ஒவ்வொரு ஆப்ஷன் எடுத்து படிக்கணும் முதல் ஆப்ஷனில் நீரின் பதினெட்டு மூலக்கூறுகள் கீரையில் கொடுத்தனா அதில் பதினெட்டு மூலக்கூறுகள் இருக்கான் அடுத்தது பதினெட்டு கிராம் நீர் அதாவது தண்ணீர் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பதினெட்டு கிராம் தண்ணீர் கொடுத்துருக்காங்க பதினெட்டு மோல் தண்ணீர் கொடுத்துருக்காங்க நீர் அதாவது மொத ஆப்ஷன்ல பதினெட்டு மோலிகூல்ஸ் டேரக்டாக கொடுத்துட்டோம் நம்பர் ஆஃப் வாட்டர் மோலிகூல்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இதில் அதிகபட்சமாக
நீங்க கம்பேர் மட்டும் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவதுல ஒன்னு புள்ளி எட்டு கிராம் நீர் கொடுத்துருக்கிறான் சோ இதை மூலக்கூறா மாத்தணும் மூணாவதுல பதினெட்டு கிராம் கொடுத்துருக்கிறான் இதையும் நம்ம மூலக்கூறுமா மாத்தணும் நீர் நாலாவதுல அதை என்ன கொடுத்துருக்கிறான்னா பதினெட்டு மோல் கொடுத்துருக்கான் அதையும் நம்ம மூலக்கூறா மாத்திக்கலாம் சரி ஒவ்வொன்றும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் முதல் விட்டுடலாம் இப்ப ரெண்டாவது எடுத்து பார்க்கலாம் ஒன்னு புள்ளி எட்டு கிராம் நீர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம கிட்ட இருக்கு இப்ப நீர் அப்ப கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தோம்னா நீர் ஃபார்ம்ல வந்து அச்சு டூ ஓ அச்சுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கிராம் சொல்லுவாங்க கார்பனுக்கு மொத்தம் பதினாறு கிராம் சொல்லுவாங்க அது மொத்தம் பதினெட்டு கிராம் சேர்ந்தது தான் அச்சு டூ ஓட அணு நிறைன்னு சொல்லக்கூடியது பதினெட்டு கிராம் மூலக்கூறு நிறைய எது வேணா சொல்லலாம் இப்போ இந்த பதினெட்டு கிராம்ல ஒரு மோல் இருக்கும் அதான விஷயம் நான் என்ன சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல எடுத்து இதோட மொத்த மாசு போட்டீங்கன்னா ஒரு மோல் நான் இது கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இது குஷ்ணம் தர மாட்டாங்க நம்ம தான் போடணும் பதினெட்டு கிராம் இந்த ரெண்டு கிராம் பதினாறு கிராம்லாம் நான் கிளாஸ்ல சொல்றேன் எப்படி ஒரு தனித்தனி மெமரி பண்றதுன்னு மொத்தம் பதினெட்டு கிராம் வந்துருச்சு ஸோ பதினெட்டு கிராம் இருந்துச்சுன்னா பதினெட்டு கிராம் நீர் இருந்துச்சுன்னா ஒரு மோல் அர்த்தம் இது எவ்வளோ இருக்கு ஒன்னு புள்ளி எட்டு அப்போ கிட்டத்தட்ட என்னது இது ஒரு ஒன்னு புள்ளி எட்டுனா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் ஜீரோ புள்ளி ஒன்னால பெருக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் என்ன பண்ணலாம் ஜீரோ புள்ளி ஒன்னால பெருக்கணும்னா இங்க ஒன்னு புள்ளி எட்டு கிராம் நீர்ல எனக்கு எவ்வளவு மோல் இருக்கு ஜீரோ புள்ளி ஒரு மோல் மூலக்கூறு இருக்கு சரி நான் மோல் போட்டிருக்கேன் பாரு மோல்ல ஒரு பிரச்சனை இல்லை நம்ம மோலை பார்த்தீங்கன்னா படிச்சுட்டு இருக்கோம் மோல் ரெண்டாவது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மோல் ஈக்குவல் டு நம்ம இப்பதான் படிச்சுட்டு வந்தோம் ஒரு மோல் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு தெரிஞ்சோம் ஜீரோ புள்ளி ஆறு புள்ளி ரெண்டு ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு இன்று பத்தினடுக்கு இருபத்தி மூணு மூலக்கூறுகள் இப்ப நம்ம கேள்வியே மூலக்கூறுகள் கண்டுபிடிதான் அப்ப இதுல போட்டீங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி ஒரு மோலுக்கு ஜீரோ புள்ளி ஒன்னு இன்டு ஆறு புள்ளி ஜீரோ ஆறு புள்ளி ரெண்டு இன்டு பத்தினடுக்கு இருபத்தி மூணு மூலக்கூறுகள் இருக்கும் ஜீரோ புள்ளி ஒண்ணுன்னா பத்தினடுக்கு மைனஸ் ஒன்னு அதெல்லாம் பத்தினடுக்கு மைனஸ் ஒன்றுன்னா இந்த பத்தினடுக்கு இருபத்தி மூணு ரெண்டு கூட்டுறப்போ பத்தினடுக்கு இருபத்தி ரெண்டுன்னு வரும் அப்ப இதுல எத்தனை மூலக்கூறுகள் இருக்கு ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு இன்று பத்தினடுக்கு இருபத்தி ரெண்டு மூலக்கூறுகள் இருக்கு இதுதான் மொதல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல நம்ம கண்டுபிடிச்சது மூலக்கூறுகள் ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கலாமா ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் எவ்வளவு கொடுத்துருக்கான் பதினெட்டு கிராம்னு கொடுத்துருக்கான் யோசிச்சு பார்க்கலாம் பதினெட்டு கிராம் நீர் அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பதினெட்டு கிராம்ல எவ்வளவு மோல் இருக்கும் ஒரு மோல் சரியா போச்சு கொஸ்டின் கொடுத்தா அதுதான் அப்ப ஒரு மோல்ல கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு மூலக்கூறுகள் இருக்கும் ஜீரோ புள்ளி ஆறு ரெண்டு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு இருபத்தி மூணு மூலக்கூறுகள் இதோட மூலக்கூறுகள் எனக்கு கண்டுபிடிச்சாச்சு மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டு மோல்னு கொடுத்துருக்கான் சரியா பதினெட்டு மோல் நீர்னு கொடுத்துருக்கான் ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஒரு மோல் இல்லை வச்சு பாருங்க ஒரு மோல்ல நமக்கு எவ்வளவு மூலக்கூறுகள் இருக்கும் ஜீரோ புள்ளி ஆறு ரெண்டு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு இருபத்தி மூணு மூலக்கூறுகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறப்போ பதினெட்டு மோல் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளவு தெரிஞ்சிடும் பதினெட்டு இன்ட்டு ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு இருபத்தி மூணு மூலக்கூறுகள் எதுவுமே நம்ம பெருக்க வேணாம் பட் பார்த்தாலே தெரியும் பதினெட்டு புள்ளி பதினெட்டு இன்ட்டு ஆறு புள்ளி ரெண்டு மூணு இவன் பெருசா இல்ல ஆறு புள்ளி ரெண்டு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு இருபத்தி மூணு இவன் பெருசா இல்ல ஆறு புள்ளி ரெண்டு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு இருபத்தி ரெண்டு இவன் பெருசா இந்த கொஸ்டின்ல கொடுத்தா பதினெட்டு மூலக்கூறுகள் பெருசான்னு பாக்குறப்போ ஆப்ஷன் டி தான் பெருசு ஸோ பதினெட்டு மோல்ல நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு இன்ட்டு ஆறு புள்ளி ரெண்டு மோல் ஆறு புள்ளி ரெண்டு இன்ட்டு இருபத்தி மூணு மூலக்கூறுகள் இருக்கு அவ்வளவு மூலக்கூறுகள் வெறும் பதினெட்டு மோல் நீர்ல இருக்கு நம்ம கேள்வி என்னது அதிகபட்ச மூலக்கூறுகள் எதுல இருக்குன்னு கேட்டு இருக்காங்க ஆப்ஷன் டி பதினெட்டு மோல் நீர்ல இருக்கு அடுத்த கேள்வி ஒரு மூவணு வாயுவின் ஜீரோ புள்ளி ஒன்னு மோல் அணுக்களின் எண்ணிக்கை நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மோல் ஆஃப் ட்ரை அட்டமிக் கேஸ் கேள்வி என்னன்னா அவங்க கொடுத்தது ஜீரோ புள்ளி ஒன்று மோலுன்ட்டான் நமக்கு ஒரு மோல்ல ஜென்ரலா ஞாபகம் வந்துடணும் ஒண்ணே ஒரு மோல்ல எவ்வளவு மூலக்கூறுகள் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி ஆறு ரெண்டு இன்று பத்தினடுக்கு இருபத்தி மூணு மூலக்கூறுகள் சொல்லலாம் அல்லது ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு இன்று பத்தினடுக்கு இருபத்தி மூணு அணுக்கள்னு சொல்லலாம் தப்பு கிடையாது ஆட்டம் சொல்லலாம் கொஸ்டின் அணுக்கள் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்ப நல்லா யோசிச்சு பாக்கலாம் ஜீரோ புள்ளி ஒன்னு இன்று எவ்வளவு பண்ணும் ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு இன்று பத்தினடுக்கு இருபத்தி மூணு அணுக்கள் இருக்கு அப்படின்னு உடனே சொல்ல
கேள்விக்கான பதில் என்னது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி நமக்கு இந்த இந்த ரிலேஷன்ஷிப் தெரியுமா ஒரு மூலில் ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு இன்ட்டு பத்தினெட்டு இருபத்தி மூணு அணுக்கள் இல்லையோ மூலக்கூறுகளுக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு லிட்டரில் ஒரு மோல் இருக்கு அந்த விஷயம் நமக்கு தெரியணும் எந்த பொருளோட அணு நிறை எடுத்தாலுமே அது ஒரு ஒரு அதெல்லாம் ஒரு மோலுக்கு சமம் அப்படிங்கிற மற்ற காமன்ஸ் தெரியணும் உதாரணத்துக்கு சோடியம் வந்து இருபத்தி மூணு கிராமில் அமைஞ்சிச்சுன்னா அதுதான் அதோட மூலக்கூறு எடை அது வந்து ஒரு மோலுக்கு சமம் இந்த மாதிரி என்னன்னா அந்த ஒரு மூலக்கூறு எடையில அதை அமையிறப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அதை ஒரு மூலுன்னு சொல்லிடலாம் இந்த மூல் ரிலேஷன்ஷிப் போர்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப நேற்று வீடியோல கமெண்ட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கமெண்ட்ஸ் பாக்கலாம் ஓகே மா நேற்று கொஞ்சம் பெரிய கேள்வி கேட்டிருப்போம் போல எம் நிலைகள்ல முக்கியமான நிகழ்வு மட்டும் தான் கேட்டேன் நீங்க ஃபுல்லா எழுதிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் தோணுது மட்டும் எழுத சொல்லியிருந்தேன் சரி ஓகே ஃபுல்லா எழுதியிருந்தாலும் ஓகே பிரச்சனை இல்லை பட் நெக்ஸ்ட் டைம் இவ்வளவு பெருசா எழுத வேணாம் ஷார்ட் ஷார்ட்டா எழுதிருங்க உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் ஈவெண்ட்ஸ் மட்டும் எல்லா நான் ஈவெண்ட்ஸ் எழுத சொல்ல எம் நிலையில பொறுப்பேஸ் மெட்டாஃபேஸ் அனஃபேஸ் இருக்கான் கவி சொல்லியிருக்காரு கவி ஆஹ் எம் நிலையில பொறுப்பேஸ் மெட்டாஃபேஸ் அனஃபேஸ் டீலோஃபேஸ் இருக்கான் இதுல எஸ் மற்றும் ஜி டூ நிலைகளை தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து நடைபெறும் நிகழ்வுகள் வெரி குட் மா சென்ட்ரியல் சென்டிசோபல் இருந்து நுண்கொள்கள் இரண்டு நட்சத்திர அமைப்புகள் வெரி குட் மா வெரி குட் அப்படியே கீழே வந்து மெட்டாஃபேஸ் மெட்டாஃபேஸ்ல என்ன இருக்கு உட்கருப்பரெல்லாம் முழுமையாக சிதைவடையும் வெரி குட் சைடோபிளாசத்தில் முழுவதும் குரோமோசோம் பரவுகிறது வெரி குட் இதுல இரண்டு சகோதரி குரோமேட்டுகள் உள்ளன வெரி குட் குரோமோசோம் மத்திய நடுப்பகுதிக்கு வருது அதுக்கு மெட்டாஃபேஸ் தட்டு என்ற பேர் வெரி வெரி குட்மா எல்லாம் கட்ட நோட் பண்ணியிருக்கீங்க கேண்டோ கார் பகுதியில் இணையும் வெரி குட் மூணாவது அனஃபேஸ்ல இது ரெண்டுமே என்ன ஆயிடும் ஸ்பிளிட் ஆகிடும் மிகவும் குறிய காலம் கொண்டது ரொம்ப கம்மி ஷார்ட் பீரியட் வெரி குட் கதிர்கோள் போன் இலைகள் சுருங்குவதால் குரோமோசோமில் குரோமோடிகள் பிளை ஒற்று எதிர் எதிரில் துருவங்கள் சென்றது வெரி வெரி குட்மா டீலோஃபேஸ் குரோமோசோம் எதிர் எதிர் துருவங்கள் ஒன்று கூடி குரோமோட்டின்கள் நாடுகளை தோற்றுவிக்கிறது குரோமோட்டின் நாடுகளை சுற்றி உட்கருப்பரல மறுபடி தோறுது மறைஞ்சு போன நியூக்ளியோலஸ் கொள்கை உறுப்புகள் எண்டோபிளாஸ் ஹெட்டிகுலம் எல்லாமே மறுபடியும் தோணுது வெரி வெரி குட் மா வெரி குட் மா கவி ஃபுல்லாக எம்பேஸ் பற்றி இதை நல்லா தெளிவு வச்சிருக்கீங்கன்னு இதுலேருந்து தெரியுது கிப்டே கீப் ஓகேவா கீப் தட் இந்த அப்படியே ஃபுல்லா படிக்கிறத எப்பயுமே அதை மெயின்டைன் பண்ணுங்க அடுத்து கலைக்குமார் எம் ஃபேஸ் சொல்லியிருக்காரு ப்ரொபேஸ் மெட்டாஃபேஸ் அனஃபேஸ் டீலோஃபேஸ் முக்கியமான ஈவன் கண்டன்சர் குரோமோசோம் குரோமோசோம் ஐட் ஆப்போசிட் போல்ஸ் வெரி குட் சென்ட்ரிசோமா சென்ட்ரிசோமா ஆப்போசிட் போல்ஸ் சென்ட்ரிசோம் ரேடியேட் ஆகுது மைக்ரோ ட்யூபில் கால் ஏஸ்ட்ரோஸ் வெரி குட் டூ ஏஸ்ட்ரோஸ் டுகெதர் ஃபார்ம் ஸ்பிண்டில் ஃபார்ம்ஸ் வெரி குட் மா மெட்டாஃபேஸ் மார்ஃபாலஜி ஆஃப் குரோமோசோம் ஈஸி யூ ஸ்டடி வெரி வெரி குட் இந்த பாயிண்ட் முக்கியம் வெரி குட் ஸ்டார் மார்க் கம்ப்ளீட்டட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் அண்ட் விலப் வெரி குட் மா ஸ்டார்ட் மார்க் கம்ப்ளீட் அடுத்தது கேட்டரேஷன் ஆஃப் அலைன்மெண்ட் ஆஃப் மெட்டா பிளேஸ் பிளேட் ஓகே மெட்டா பிளேஸ் பிளேட் அந்த பிளேட் உருவாக சொல்லியிருக்காரு வெரி குட் ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் அட்டாச் டு த கைண்ட் ஆஃப் வெரி குட் ஆனால் ஃபேஸில் எனது ஸ்பிளிட் ஆகும் டீலோ ஃபேஸில் ஆப்போசிட் ஃபோல் ரீச் ஆகும் மறுபடியும் டிசப்பேர் ஆன நியூக்ளியோலஸ் கொள்கை பாடி இன்டர்பிளஸ் ரெட்டிகுலராக ஃபார்ம் ஆகும் வெரி குட் வெரி குட் மா கலைக்குமார் வெரி குட் அடுத்தது கீர்த்தி அம்மு நம்ம ரெகுலராக கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் தான் எம் நிலைனா கேரிய கைனசிஸ் சொல்லியிருக்காங்க உட்கார பிளத்தல் இதில் நான் வெரி குட் ப்ரொப்பேஸ் மெட்டாஃபேஸ் அனஃபேஸ் டீலோஃபேஸ் ஐட் பாருங்க இதுதான் நான் கேட்டேன் அப்படி ஷார்ட்டாக அந்த இம்பார்ட்டன் ஈவன் மட்டும் எழுதுங்க ஏன்னா கமெண்ட் பண்ணுறோம் அதனால் வெரி குட் அவங்க ஷார்ட்டாக பழிக்காங்க எஸ் டூ ஜி எடுத்து வந்து நடைபெறும் இந்நிலையில் உட்கர் முழுவதும் சிதைவடையும் பகுப்படையும் குறுகிய காலம் கொண்டது டீலோஃபேஸ் சேகர்களை உருவாக்கிறது சைடு கண்டு சைடு நான் என்ன எதிர்பார்க்கறேன்னா ஓகேமா நான் என்ன எதிர்பார்த்தேன்னா ப்ரொப்பேஸ்ங்கிற பட்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனது என்ன சென்ட்ரியல் எது துருவங்களுக்கு போகுது மெட்டாஃபேஸில் மெட்டா தட்டு உருவாகுது ஆனால் ஃபேஸில் ரெண்டு சகோதர குரோமோட்டர்களும் பிரியுது டீலோ ஃபேஸில் மறுபடியும் மறைந்து போனால் அனைத்து ஒரு போலும் தோன்றுது இதை தான் நான் எதிர்பார்க்குற பாயிண்ட் ஓகேவா அதை மட்டும் தான் இம்பார்ட்டன்ட் அந்த ஈவெண்ட்டில் நடக்கும் மற்ற எல்லாமே சொன்னாலும் ஓகே இது சொன்னாலும் ஓகே நான் எதிர்பார்க்குற பாயிண்ட்ஸ் இது தான் அதை நான் சொல்லிடுறேன் சைடு கணேசனா சைடு பிளஸ் பிரித்தர் வெரி குட் மா வெரி குட் கீர்த்தி முனிவேல் ப்ரொபேஸ் மெட்டாஃபேஸ் அனஃபேஸ் டீலோஃபேஸ் ப்ரொபேஸ் செல்ல அருமல் டிஸ்போஸ் இந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் குரோமோட்டின் மேடு இந்த குரோமோசோம் வெரி குட் மெட்டாஃபேஸ் குரோமோசோம் அதை பேர் அண்ட் மெட்டா பிளேட் அந்த இந்த ஸ்டேஜில் என்னது மெட்டா பிளேட் கிரேட்டாக சொல்கிறாங்க வெரி குட் அனஃபேஸில் குரோமோசோம் டிவைட் இண்டு இந்த ஸ்டேஜ் வெரி குட் டீலோஃபேஸ் செல் ஆர்கனல் தோன்றும்
இயக்கத்திற்கான மூணு சமன்பாடு ஒன்னு ரெண்டு மூணு சமன்பாடுகள் இருக்கும் அதை கரெக்டா எழுதிருங்க பிளஸ் திசை வேகத்துக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் அதை எழுதிருங்க முடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் அதை எழுதிருங்க மொத்தம் இந்த அஞ்சு ஃபார்ம்லாம் எழுதிருங்க இன்னைக்கு ஈவினிங் கிளாஸ் கெமிஸ்ட்ரியா இருக்கும் ஒரு ஓரியன்டேஷன் கிளாஸ் இருக்கும் ஸோ கரெக்டாக டைம் வந்து அட்டன் பண்ணிருங்க எயிட் டு நைன் வந்து கிளாஸ் நடக்கும் கரெக்டாக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் முன்னாடி வந்து அதை அட்டன் பண்ணிருங்க சரிங்களா சீக்கிரமாக அட்டன் பண்ணிங்கன்னா நம்ம கிளாஸ் சீக்கிரமாக ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது ஒரு ஓரியன்டேஷன் கிளாஸ் இருக்கும் எல்லாம் கரெக்டாக அட்டன் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் இந்த ஃப்ரீ கிளாஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கூடிய கூகுள் ஃபார்ம் லிங்க் ஃபில் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக நான் வாட்ஸ்அப் நம்பர் மெயில் ஐடி கொடுங்க தப்பாக கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த கிளாஸ்க்கு நடக்கக்கூடிய லிங்க் வந்து அதெல்லாம் சென்ட் ஆகும் ஸோ கரெக்டாக அது கரெக்டாக ரீச் ஆகாது கரெக்டான மெயில் ஐடி அண்ட் வாட்ஸ்அப் நம்பர் இது கரெக்டாக கொடுத்துருங்க டெஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்களும் டெஸ்ட் வந்து ப்ராப்பராக எழுதிட்டுருங்க தான் ஓகேவா டெஸ்ட் வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க இது வரைக்கும் இந்த கிளாஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரீ கிளாஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாதீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு இன்னி கிளாஸ் இருந்து கூட என்னது நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கம்மா அவங்க நீட்டு ப்ரிப்ரேஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீ